بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امجد علی دوحہ قطر سے ہم بات کر رہے تھے ٹائپ آف اسیسمنٹ اور ڈیٹیل آف کانٹینٹ ایریا کیمسٹری گریڈ الیون کے لیے جو بھی ریسنٹلی فیڈل بورڈ نے بیجا ہوا ہے اور لاسٹ ٹائم ہم نے ڈومین اے اور بی ڈسکس کی تھی اور آج ڈومین سی اور ڈی ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں کون کون سے جو ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ ہیں اور کون کون سی سمیٹیو اسیسمنٹ کے ایس ایل اوز ہیں آپ لوگوں کی یاد دہانے کے لیے میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ جو سمیٹیو اسیسمنٹ ہے وہ تو وہ اسیسمنٹ ہے جس میں سے قویسٹن فائنل بورڈ اگزام جو آپ کا ہونا ہے وہ شامل ہوگا تو سمیٹیو اسیسمنٹ وہ ہے جو ہمیں ریپیر کرنے ہے جبکہ جو ایس ایل اوز فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ہیں will not be included in the final exam تو وہ اگر آپ نہیں بھی پریپیر کریں گے تو اس میں سے question نہیں پوچھے جائیں گے ہاں کلاس میں teacher کو وہ کروانے چاہیے اور آپ کو بھی پڑھنے چاہیے مزید میں آپ کو clear کروں کہ آج کے اس lecture میں ہم SLOs discuss کرنے چاہ رہے ہیں صرف formative type assessment اور وہ domain C to D میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو formative type assessment زیادہ تر وہ بتا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ یہ وہ ہیں جن کو اگر آپ نہیں پریپیر کریں گے تو وہ اگزام میں شامل نہیں ہوں گے لیکن کچھ کے جو کم دیئے ہوئے ہیں سمیٹیو اسیسمنٹ کچھ چپٹرز کے وہ بھی میں ذکر کروں گا اور سمیٹیو اسیسمنٹ والے ایسالوز جو ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ نالج بیس اور اپلیکیشن بیس ہیں وہ کمپلسری ہیں کہ آپ ان کو پریپیر کریں اپنے اینول اگزام 2025 کے لیے تو آگے چلتے ہیں شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے ڈومین سی ڈومین اے اور بی میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں پچھلے لیکچر میں تو آج ڈومین سی سے شروع کر رہے ہیں ڈومین سی میں جو پہلا کانٹینٹ ایریا آ رہا ہے وہ چپٹر الیون ہے نائٹروجن اور سلور نائٹروجن اور سلفر میں جو ایسا لوس فارمیٹیو ہیں اور آپ کو پریپیر نہیں کرنے وہ کافی زیادہ ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کو وہ بتا دوں جیسے explain the lack of reactivity of nitrogen due to its triple bond strength and lack of polarity ایک یہ ہو گیا دوسرا describe the basicity of ammonia using the bronsted lorry theory تیسرا identify the structure of ammonium ion and explain how it is formed by an acid base reaction مزید اور area content 11 nitrogen and sulfur describe how ammonia can be displaced from ammonium salt through acid base reaction describe the natural and man-made occurrence of oxides of nitrogen and their catalytic removal from exhaust gases of internal combustion engines so yes a formative assessment hai mzid or chapter 11 nitrogen and sulfur may ڈیفرنس بیٹوین نائٹریفکیشن اور ڈی نائٹریفکیشن اس کا لیول اگرچہ نالج بیس ہے لیکن یہ بھی فارمیٹیو اسیسمنٹ میں ہے ایکسپلین دا لیک آف ریکٹیوٹی آف سلفر ویڈ ریفرنس تو ایٹس بانڈنگ اور سٹیبلیٹی آف ایٹس کمپاؤنڈ ڈسکرائب دا ڈیفرنس اکسیڈیشن سٹیٹس آف سلفر اور دیر ریلیٹیو سٹیبلیٹی یہ سب فارمیٹیو اسیسمنٹ ہیں چپٹر الیون میں سے جو کہ اینول اگزام میں شامل نہیں ہوگی اب آگے مزید چپٹر الیون نائٹروجن اور سلفر اور مزید سیلوز ہیں ڈسکرائب دا پروپرٹیز اور یوزیز آف سلفر انکلوڈنگ ایٹس پروڈیکشن اور انڈسٹریل اپلیکیشن ڈسکرائب دا کیمیکل ریکشن اور پروسیسز انوالوینگ سلفر سچ ایز کمپسٹن اور اکسیڈیشن یہ بھی فارمیٹیو اسیسمنٹ ہیں اور ان کا لیول جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے یہ بھی اینول اگزام میں شامل نہیں ہوں گے مزید اور اس چپٹر میں کانٹینٹ ایریا الیون نائٹوجن اور سلفر ایکسپلین دا رول آف این او اور این او ٹو ان دا فارمیشن آف فوٹو کیمیکل سموگ سپیشلی سپیسیفیکلی ان دا ریفرنس ویڈ ان برنٹ ہائیڈرو کاربنز ٹو فارم پی اے این Explain the uses of sulfur compound in industry and everyday life such as in fertilizer, gunpowder and rubber. 
and in the synthetic organic chemistry including the senses of dyes, drugs and fragrances. ये जो मेंशन किए मैंने इनको आपने जरा ध्यान करना है मैंने नीचे मेंशन कर दिया टाइप ऑफ असेसमेंट ये सुमेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट है इस चैप्टर में अगर जो बहुत थोड़े हैं जो सुमेटिव टाइप ऑफ असेसमेंट है इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ उनको भी तो ये आपको लाजम प्रिपेयर करने हैं एनुअल एग्जाम के लिए डोमेन सी कंटेंट एरिया ट्वेल्व ग्रुप सेवनटीन हेलोजेंस ये चैप्टर है जिसमें आपको ज्यादातर प्रिपेयर करना है और सिर्फ ये एक टॉपिक है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में आएगा जो आपको प्रिपेयर नहीं करना ये है एस एल ओज डिस्क्रिप्शन इंटरप्रेट द रिएक्शन ऑफ कलोरिन विद कोल्ड एंड हॉट एक्व सोडियम हाइड्रोक्साइड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो सिर्फ ये एक टॉपिक है जिसका लेवल अंडरस्टैंडिंग है और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में है और इसमें से आपसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बाकी इस चैप्टर 12 के ग्रुप 17 हेलोजन जो टॉपिक है ज़्यादातर आपको इसका प्रिपेयर करना है सिर्फ ये एक टॉपिक है जो एनुअल एग्जाम में शामिल नहीं होगा अब आगे यूनिट थर्टीन है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर डोमेन डी और इसमें आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ एटमोसफेयर ये इसका लेवल अंडरस्टैंडिंग का है ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में है और ये आपके एनुअल एग्जाम में शामिल नहीं होगा मजीद डोमेन डी चैप्टर थर्टीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर मजीद इसमें एस एल ओज हैं डिस्क्राइब द सोर्सेज एंड अंडरस्टैंड द अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन बाकी ये इन साइड द ब्रैकेट डिटेल लिखी हुई है इसकी ये वाला टॉपिक भी आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है और फॉर्मेटिव असेसमेंट में जाएगा और ये भी एनुअल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा मजीद चैप्टर थर्टीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर डोमेन डी और इसमें और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के एस एल हैं उनमें एक शामिल है कि फेमिलराइज विद यूज ऑफ मैथड्स एंड टेक्निक्स टू मैयर एंड मोनिटर एयर क्वालिटी और एक और है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एटमोसफेयर इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ बर्निंग फोसल फ्यूल्स एंड डीफ्रोस्टेशन तो ये भी आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में है और एनुअल एग्जाम में शामिल नहीं होंगे मजीद चैप्टर नंबर थर्टीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर इसमें एस एल ओस है आइडेंटिफाई लाज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू एयर क्वालिटी एंड मैयर द यूज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन और है एनालाइज डाटा एंड इंटरप्रेट एयर क्वालिटी मैयरमेंट एंड एंड ट्रेंड्स मजीद है एक्सप्लेन द लिंक बिटवीन एयर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में है ये टॉपिक्स जो आपके एनुअल एग्जाम में शामिल नहीं होंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप देख रहे हैं चैप्टर 13 ज्यादातर पोर्शन इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट में है जो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है एनुअल एग्जाम के लिए कोई एक आध टॉपिक अगर होगा तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ है एस एल ओज डिस्क्रिप्शन एवेलुएट द पोटेंशियल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद एयर पोल्यूशन एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटजीज यूज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटीज सच एज अमिशन कंट्रोल एंड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज डिजाइन एक्सपेरिमेंट एंड कलेक्ट डाटा टू टेस्ट द हाइपोथिस अबाउट एयर क्वालिटी ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में है नहीं करना आपको चैप्टर नंबर थर्टीन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर मजीद एसल हैं आइडेंटिफाई द ग्लोबल स्केल प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड द ग्रीन हाउस अफेक्ट एनालाइज द इकोनॉमिक सोशल एंड पोलिटिकल इशूज रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन तो ये वाला टॉपिक जो है ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में है आपको नहीं प्रिपेयर करना
अब मैं आपको वो टॉपिक बता दूं जो इस चैप्टर 13 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एयर में से प्रिपेयर करना है आपको ज्यादातर पोर्शन आपको प्रिपेयर नहीं करना अब यहां ऐसा लोस है डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एयर क्वालिटी आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शंस एंड द प्रोसेसेस दैट अकर इन द एटमॉस्फेयर तो ये टॉपिक आपका इसका लेवल अंडरस्टैंडिंग का है और सुमेटिव असेसमेंट है और क्वेश्चन विल बी आस्क इन द एनुअल एग्जाम तो ये आपको प्रिपेयर करना है ताकि एनुअल एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकें अब डोमेन डी में कंटेंट एरिया अगला चैप्टर है 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर टॉपिक होगा इसमें भी पहले मैं आपको वो बताता हूं जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में है और एनुअल एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे और एट द एंड ये चंद देख हैं जो सुमेटिव असेसमेंट में है वो बताऊंगा जो आपको प्रिपेयर लाजम करने हैं एसएलओस डिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन बाकी ब्रैकेट्स में लिखा है तो ये वाले टॉपिक जो हैं ये भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपके होंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट है प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है मजीद चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर एसएलओस डिस्क्रिप्शन है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वाटर ट्रीटमेंट मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज सच एज फिल्ट्रेशन एंड प्यूरिफिकेशन एक्सप्लेन द लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द वाटर पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन एवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन वाटर रिसोर्सेज एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड हाउ दे रिलेटेड टू वाटर quality and pollution तो ये सारा टॉपिक भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में है और आपको इसको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है एनुअल एग्जाम के लिए अब मैं एंड पे आपको बता दूं कि इस चैप्टर नंबर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाटर टॉपिक जो है इसका ये जो एसएलओस है सी 11 डी 21 ये لازم आपको प्रिपेयर करना है तो ये इसकी जो टाइप ऑफ असेसमेंट है सुमेटिव है सो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एनुअल एग्जाम फ्रॉम इट तो ये है एक्सप्लेन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग वाटर रिसोर्सेज सी यू नेक्स्ट इन नेक्स्ट लेक्चर Inshallah, we will discuss the details of content area of chemistry grade 11 2024 domain E to F. Subscribe and keep watching at the rate of Amjad Ali, Ali1522 at youtube.com. Take care of you and take care of the people around you, especially your parents. Okay, Allah, peace.